Değerli katılımcılarımız, sağlık bilimlerinde yapay zeka programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü program konuğumuz e, Sayın Serdar Gemici. Serdar Bey, ben CV'sini okuduğumda çok heyecanlandım. Türkiye'deki 36-30 ilham veren gençler arasında yer alıyor. E, çok keyifli ve dolu dolu bir CV'nin ardından e, ben Serdar Bey'i bize kendisini tanıtmasını rica edeceğim. Hoş geldiniz tekrardan. Buyurun Serdar Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkürler tekrar davetiniz için. Ee, dediğiniz gibi Serdar Gemici, Albert Hattin e, kurucu ortağı ve CEO'suyum. E, daha öncesinde Siemens'te strateji ve iş geliştirme alanında e, çalışmalarım oldu. Ondan sonrasında 2018 yılında 3 e, Siemens'li olarak Albert Hattin'i kurduk. E, yaklaşık 4 e, senedir de e, Albert Hattin yolculuğunda ilerliyoruz. E, 2018 yılında e, İngiltere merkezli olarak Albert Hattin kuruldu. Ee, o dönemden bu döneme 100 binden fazla hastaya ulaşma fırsatımız oldu. E, yaptığımız çalışmalarla beraber e, Türkiye'de ilaç şirketleri, sigorta şirketleri ve özel hastanelerle beraber iş birlikleri yürütüyoruz. Şu an 17 kişilik bir ekiple Hacı Badem Üniversitesi'nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz diye böyle kısaca bir giriş yapayım. Peki Serdar Bey, e, bu Albert Hart'i bebeğiniz gibi anlattınız. Onun başından kurucusu ve şu an CEO'su olarak bize biraz Albert Hart'in çalışmalarından bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? E, biz sağlık bilimlerinde yapay zeka sürecini konuşurken aslında bu yapay zekanın sağlığa entegrasyonu ve uygulama alanlarını çok daha böyle e, sahada hissetmek isteyen gruplardan biriyiz. Siz neler yapıyorsunuz? Sizin çalışmalarınız nedir bu konuda? Tabii ki bahsedeyim. Ee, biz yapay zekanın ses işleme ve dil işleme e, bacağı ile ilgileniyoruz. Tabii çok kolu var e, yapay zekanın görüntü işlemesinden, pro, hani kompleks problem çözmesinden e, uzun dönemli tahminlemeye kadar. Biz e, biraz daha ses işleme ve dil işleme e, alanlarıyla uğraşıyoruz ve e, bu teknolojileri kullanarak hem hastaların hem sağlık profesyonelinin hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz diyebilirim. Dilerseniz bir sunumum var. Ee, onun üzerinden e, genel olarak Albert Hatt neler yapıyor aktarmak isterim. Çok memnun olurum. Buyurun lütfen sunumumuzu paylaşalım. Sunumu o zaman başlayabiliriz. Ee, Albert Hatt ses teknoloji tabanlı bir dijital sağlık platformu. Ee, biz 2018 yılında kurulduktan sonra toplamda bir e, buçuk milyon dolarlık bir yatırım aldık. Yatırımcılarımız arasında hem ulusal hem uluslararası fonlar yer almakta. E, medikal ses işleme ve dil işleme bizim core teknolojimiz. Bu core teknolojinin altında dijital sağlık hizmetleri sunuyoruz. Bunlar genel olarak neler? Dijital hastalık yönetimi. Albert'ta hastalar ilaç hatırlatması kurabiliyor, ölçümlerini kaydedebiliyor, dokümanlarını yükleyebiliyor. Bu bilgilerini bir yakınlarıyla veya doktorlarıyla kolayca paylaşabiliyorlar. Ve bunu sadece konuşarak da yapabiliyorlar. Aynı Siri'nin sağlığa üzeri gibi düşünebilirsiniz. Bunu tamamlayan bir telesağlık hizmetimiz var. Ki tele sağlık Şubat ayında çıkan yönetmelikle beraber dijital sağlık dünyasının da çok odak noktası bu, bugünlerde. E, ayda 4000'den fazla e, görüntülü görüşme yapıyoruz Albert'ta. Şu an Türkiye'de en fazla görüntülü görüşme yapan firmalardan biriyiz. E, bunu çerçeveleyen bir randevu yönetim sistemi ve ödeme sistemimiz de var. Tabii bunların yanında akılcı ilaç kullanımı, semptom, e, e, semptom checking dediğimiz e, hastalık rehberi olarak çeviriyoruz biz bu servisler. Postop e, takibi ve doktor bağlantısı gibi birçok farklı özelliğimiz de mevcut. Fakat kronik hastalık yönetimine odaklanıyorsanız tabii ki biliyorsunuz ki her hastalığın bambaşka dinamikleri var. Yani bugün örneğin bir diyabet hastasının beklentisi çok farklı, bir hipertansiyon hastasının beklentisi çok farklı. İhtiyaçları çok farklı. Albert'ta biz aynı mobil uygulamanın içerisinde kapalı devre programlar halinde e, dijital hastalık yönetimi yapıyoruz. Bir diyabet hastası geliyor uygulamaya tamamen diyabet özel bir içerik görüyor. Bir hipertansiyon hastası tamamen hipertansiyon özel bir içerik görüyor. Çok daha kişiselleşmiş bir tedavi yaklaşımı sunmaya çalışıyoruz. Biz sadece şunu yapıyoruz. Hali hazırdaki o core teknolojimizi alıyoruz. Hastalık spesifik parametreler ve hatırlatıcılar ile e, o hastalığa özelleştiriyoruz. Bunun yanında yapay zeka modelimizi o hastalığa özel eğitiyoruz. O hastalıkla ilgili terimleri, o hastalıkla ilgili ifadeleri yapay zeka tabanlı dil modelimizde eğitiyoruz. Bu hastanın ihtiyaçlarına 7 24 cevap veren bir sistem haline geliyor. Tabii bunun avantajı nedir? Tek platform halinde müşterilerimizde hizmet verebiliyoruz. Bir diyabet hastası, hipertansiyon hastası da tamamen herkes aynı uygulamayı indiriyor. Ama bambaşka içerikler görüyor. Buna dynamic link veya deep link dediğimiz aslında teknoloji sayesinde hayata geçirebiliyoruz. Bazı örnek ekran görüntüleri paylaşıyorum burada. İlk ekranda gördüğünüz gibi 
O hastalığa özel hatırlatıcılara kolayca ulaşabiliyor hastalar. İkinci ekranda gördüğünüz gibi ilaçlar, ölçümler, günlükler, dökümanlar ve hatırlatıcılar yer, yer alıyor. Tabii hasta eğitimi çok önemli bir konu kronik hastalık yönetiminde. Dolayısıyla yazılı görsel video içeriklere Albert'tan hastalar rahatlıkça ulaşabiliyorlar. Dördüncü ekranda tele sağlık tarafı yer alıyor. Hastalar sağlık profesyonelleriyle online görüntülü görüşme yapabiliyorlar. Uygulama içerisinde buna bağlanabiliyorlar. E, son alanda ise e, en önemli alanlardan biri tabii ki yapay zekanın da baskın olduğu yer burası. Hastalık spesifik dil modeli sayesinde hastaların basındaki sorunlara cevap veriyoruz. Bizim işimizde dijital sağlıkta en zor konulardan bir tanesi sürekli etkileşimi yüksek tutma konu tabii. Biz de bu konuda oldukça çok fazla çalıştık ve en son e, şu şekilde bir yaklaşımı e, yaklaşımı ulaştık. Bu nedir? Hastalara uygulamamız indirdiklerinde belli sorular soruyor ve onları unutuyoruz. Dolayısıyla her hasta grubuna ayrı bir hastalık journey, hastalık yolculuğu tanımlıyoruz. Daha önceden belirlenmiş ve programlanmış bildirimler aracılığıyla hastalıklar yapıyoruz, hastalara anketler gönderiyoruz, videolar gönderiyoruz. Her hasta uygulama indirdik sonra birinci gün bu hatırlatmayı alır, dördüncü gün bu anketi cevaplar, dokuzuncu gün bu videoyu izler gibi. Bu da çok daha etkilisimi yüksek, tutumu yüksektir. Mobil uygulama deneyimi sunması sağlı. Yapay zekanın ses işleme ve dil işleme tarafıyla uğraşıyoruz dedik. Yani bunu bizim çatısı altında hani biraz daha sunuyoruz. Peki burada neler sunuyor Albert? Biraz daha burayı belki derinlemesine incelemek lazım. Ses teknolojisi çok e, en doğal iletişim yöntemi ses, hı hı. konuşmak. Dolayısıyla bu çok e, güzel bir etkileşim sağlıyor. E, bu sayede kapsayıcı bir ürün yaratabiliyorsunuz. Her yaştan, her sosyoekonomik seviyeden kişiye sarıcıyla ulaşabiliyorsunuz. Bugün bazı yaşça büyük hastalar şu an hali hazırdaki uygulamaları kullanamıyorlar. Arayüzleri kompleks geliyor veya okunamayacak derecede küçük yazılar yer alıyor. Fakat ses, en doğal iletişim yöntemi çok rahat konuşabiliyorsunuz. Bunun yanında tabii ki e, yani AI e, her gün gelişen çok inovatif bir alan. Bu inovatif alanda aktif olduğumuz için ve müşterilerimizle beraber de çözümünü ürettiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Çünkü bu yetkinliği Türkiye'de e, geliştirmek, Türkçe üzerinde dil işleme ve ses işleme yapmak oldukça kıymetli e, alanlar diyebilirim. Albert'ta medical corpus dediğimiz yani e, bu doğal dil işleme ve ses işleme çok kümülatif bir teknoloji. Ne kadar data biriktirirseniz, her AI projesinde olduğu gibi ne kadar data biriktirirseniz o kadar daha değerli bir korpusa, e, bir e, baza ulaşıyorsunuz. E, Türkiye'de de 3 senedir e, biriktirdiğimiz bir medikal e, diyalog da var. E, bununla beraber inşallah uzun, e, önümüzdeki dönemlerde çok daha katma değerli projelere imza atacağız. Ki örneğin bir örnek vereyim. Hani sunumda çok hasta merkezi çözümlerimizi anlatıyorum ama şu an e, hekimlerin de teknolojisini kullanarak hastane bilgi yönetim sistemlerine veri girdiği bir senaryo üzerinde de çalışıyoruz. Bu büyük bir otomasyon aslında baktığınız zaman. E, zaman tasarrufu anlamında hekimin bir ameliyat sonrasında konuşarak ameliyat notunu yazması onun da epey zamanı tasarruf ediyor. Ve yine e, veri kalitesini arttıran, hastaneler içindeki veri kalitesini arttıran bir unsur oluyor. Tabii bu dijital sağlık ve AI dediğim zaman da, e, regülasyonlar ve standartlar çok çok önemli. Biz albüttel olarak çok yakından bunları takip ediyoruz. E, hem ISO 27001 hem de 27701 yani sertifikalarımız var. Bunun yanında ISO 15504, IEC 62004 sertifikalarımız yer alıyor. Bunlardan daha da önemlisi ve bunların bir sonucu olarak sağlık kayıt test sistemini etli aldık. Tabi sadece lo lokal direksiyonlar değil, global standartları da takip ediyoruz. NHS ile İngiltere'de yeni pilot çalışmaya başlamayı hedefliyoruz. Ee, görüşmelerimiz sürüyor, ee, sözleşme aşamasındayız. Bu kapsamda da NHS standartlarıyla ilgili. Ve ülkesli veri saklama konusunda bir sistem geliştik. Bu sayede hastanın verisi nerede oluşsa artık o ülkede veriyi tuttuğumuz tamamen güvenli sistemimizde yer alıyor. 
Sonra kadar Albert'la beraber, e, sonra Kanlan'la beraber elinden fazla, elinden fazla hastada olarak tedavisini takip ediyor. Çok uluslararası ilaç şirketi, e, sigorta şirketi ve hastaneyle de e, beraber çalışmalarımız sürdü. E, benim bu kadar. E, dilerseniz e, siz sorularınız varsa, yorumlarınız var mı? E, Anlatın. Serdar Bey çok keyifli ve heyecanla dinledim aslında. Hani Türkiye'de çünkü çok olağan bir uygulama değil. Hatta dünya genelinde şu anda e, bu uygulamalar heyecanla, merakla beklenen bir işleme kısmı çok e, dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi. Çünkü bir şekilde makine öğrenmesiyle hastanedeki verileri e, yapay zekalar özellikle radyoloji alanında mesela çok kullanılan sistemlerden biri ama hastadan dinleyerek, hekimden dinleyerek bu veriyi işliyor olmak ee, oldukça kıymetli ve e, hassas bir detay diye düşünüyorum. E, o yüzden de çok farklı ve e, bu farkın kullanımı ortaya çıktıkça daha da ses getirecek diye düşünüyorum. E, söylediğiniz konulardan kendime not aldığım detaylar var. Mesela kronik hastalıklardaki eğilim, kronik hastalıklara yönelik yapı. Burayı biraz açabilir misiniz? Yani kafanızdaki kronik hastalık planlamasında e, programı kullanan kullanıcılara ne vaat ediyoruz? Yani gelecekte ne olacak? Bir kronik böbrek hastası bu programı kullanırken ya da bir diyabet hastası bu programı kullanırken nasıl bir e, yol çıkacak önüne? Nasıl bir harita planladınız? Tabii hemen bağlayayım. Ee, aslında şöyle hatta geniş bir cevap verirsem dijital sağlık biraz daha fitnessla, beslenmeyle başladı. Daha basit, daha temel uygulamalar. Bunu biraz daha tılhat dediğimiz taraf takip etti. Meditasyon uygulamaları çıktı. Biraz daha böyle artık daha davranışsal sağlığa da giren konularda devreye girdi. Şimdi ise artık üçüncü dalgada dijital sağlığın da geleceğini şekillendiren taraf kronik hastalık yönetimi olacak. Şimdi bizim amacımız kronik hastalık yönetiminde uzun uca bir hizmet vermek. Hastanın, hasta ilacını da takip edebilsin, ölçümünü de takip edebilsin, günlük de tutabilsin, bunları da paylaşabilsin. İlgili hastayla, hastalıkla ilgili eğitimini de buradan alabilsin. İhtiyacı olduğunda hekimiyle de buradan görüşebilsin. Tüm hastalığını Albert'tan yönetebilsin. Ve ona bu yolculukta eşlik eden bir yapay zeka sistemi olsun. Herhangi bir sorun yaşadığında bu yapay zekaya danışabilsin ve yapay zeka onu daha önceden eğitilmiş bir yapay zeka, valide e, bilgiyle eğitilmiş bir yapay zeka da bu yolculukta ona yardımcı olsun. Tabii bir konu değil. Şimdi Albert'ta biz e, şu an iki full ekibimiz var içeride ki bizim tarz küçük startuplar için çok da hani yaygın olmayan bir e, konu bu. Dijital sağlığın son Hı. Ve üçüncü dalgası da aslında kronik hastalık yönetimiyle ilgili. Burada e, kronik hastalık yönetimine baktığınızda da gittikçe medikal derinliği daha yüksek olan e, uygulamalar ön plana çıkıyor. Şu an Albert'ta biz iki medikal doktor çalıştırıyoruz. İlk çalışanımız var ve e, bu baktığınız zaman gerçekten bizim tarz startuplar, bizim büyüklüğümüzdeki startuplar için çok da yaygın olmayan bir durum. Bu konuya epey yatırım yapıyoruz. Çünkü e, artık NHS'in geçenlerde de bir açıklaması vardı. Yani siz diyor ki arkasında kanıt olmayan bir ilaç kullanıyor musunuz? Hayır. Arkasında kanıt olmayan bir dijital sağlık uygulaması da kullanmıyor olmanız lazım şeklinde. Dolayısıyla dijital sağlık uygulamalarında da bundan sonra medikal validasyonu kuvvetli uygulamaların ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Biz de bu konuya yatırım yapıyoruz. Hem yapay zeka tarafında hem yani açıkçası hem teknolojik hem medikal anlamda e, farklılığını ortaya koyan bir startup olmayı hedefliyoruz. Peki Serdar Bey, şu akışı nasıl yapıyorsunuz? Bir makine öğrenmesi, yapay zekanın cevap verdiği bir soru akışı var. Bir de devam eden süreçte hali hazırda çalışan doktorlarınız var. Ee, soru cevaplama akışında e, bu ne zaman direkt doktorla karşı karşıya kalıyor hastanız? Çok güzel söyledi, sordunuz. Şöyle bir yapı var. Hemen anlat, anlatayım. Aslında e, Albert her gün daha akıllı hale geliyor. Bunu yapan küçük bir ekibimiz var. Bunlar üç bacağı var. Bir teknoloji bacağı, bir AI uzmanımız var. Bir hekim bacağı içeride. Bir de linguistik dediğimiz dil uzmanımız var. Bu üçlü aslında uygulamanın yapay zekasını eğitiyor ve hastalara en iyi cevabı üretecek şekilde oluşturuyor. 
Bu hı hı. işin mutfak tarafı. Peki ön yüzde bu nasıl oluyor? Ön yüzde şu şekilde hastayı karşılıyoruz. Hasta bir soru soruyor. Albert eğer sorunun cevabı kısaysa direkt bu yapay zeka kendi cevabı üretiyor. Eğer bir kaynağa ihtiyacı varsa bir kaynağı yönlendiriyor. Peki bununla ilgili içeride şöyle bir videom var. Bu videoyu yönlendiriyor gibi düşünebilirsiniz. Eğer kompleks bir soruysa veya sakıncalı ciddi bir durum ise e, hemen hekime yönlendiriyor. Diyor ki bu hekimden randevu alabilirse. Eğer aciliyeti olan yani tıbbi olarak e, acil statüsünde olan bir yapıysa hemen bunu anlıyor ve 112'yi arıyor. Dolayısıyla böyle katmanlı e, hem klinik risk yönetimi anlamında hem kullanıcı deneyimi anlamında e, katmanlı bir sürecimiz var burada. Anladım. Bu kısım aslında önemli ve en merak edilen noktalardan bir tanesi. Peki üye sayısı ne durumda şu anda? Nasıl bir popülasyonla devam ediyor bu akış? O veri her gün biraz daha büyüyor ama hali hazırdaki durumu nedir Serdar Bey? Şu ana kadar 120 binden fazla hastaya ulaştık. 50 binden fazla hasta da aktif olarak tedavisini Albert ile e, takip ediyor diyebilirim. Bunlar yaptığımız projelere göre çok farklı tabii e, hastalıklardan geliyor. Yani e, kadın sağlığından enteral beslenmeye, e, hipertansiyondan MS'e, e, yaşlı popülasyonundan işte e, bazı nadir hastalıklarda Çocuk büyüme hormonu gibi, e, büyüme hormonu eksikliği gibi çocuk hastalıklarına kadar e, çok farklı e, profillerde hasta gruplarımız e, yer alıyor diyebilirim. Peki son bir soru olarak toparlamak istiyorum. Bu program ücretli mi? Nasıl erişim sağlıyoruz? Şimdi şöyle, e, aslında herkes Albert yazıp mobil uygulamamızı Google Play Store ve Apple App Store'dan uygulamamızı çok rahat indirebilir. Tamamen evet. ücretsiz olarak kronik hastalık yönetimi yapabilirsiniz. Tedavinizi takip edebilirsiniz, ilaç hatırlatmaları kurabilirsiniz, dökümanlarınızı burada saklayabilirsiniz. E, fakat bazı hastalık özelinde bahsettiğim programlara ulaşmak biraz kapalı devre programlar bunlar. Hekiminizin yani hekiminiz sizi uygun gördüğünde bu programa davet ediyor gibi düşünebilirsiniz. E, bu kapalı devre programlarda da hastalar herhangi ücret ödemiyor bu arada. Bizim uygulamamızda her zaman hasta ücretsiz kullanıyor. Burada e, sağlık kurumları e, ücret ödüyor. E, ama hani e, bu hastalık spesifik programlar haricinde Albert yazıp uygulamayı indirip genel e, hastalık yönetimi ve genel tedavi takibi anlamında da uygulamamızı kullanabilirsiniz. Çok bilgilendirici ve keyifli bir sohbet oldu. Ee, özellikle e, sağlık bilimlerinde yapay zeka sürecinde bunu uygulamaya geçiren programların birinin e, CEO'suyla pro, bu programın yaratıcısıyla tanışmış olduk. Ses işleme ve dil işleme ile e, tanı koyma, bu tanıyı değerlendirecek bir ekibe ulaşmak, bir hekim ayağına ulaşabiliyor olmak oldukça kıymetli bir süreç bizler için. E, hem üye süreci hem de hastalık eğitimi ile ilgili detaylardan bahsettiniz. Ben bu keyifli paylaşım için sizlere çok teşekkür ediyorum. Eminim ayrıntılı bölümler için sizlerle yeniden bir araya geliyor olacağız. Çok sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok sağ olun.